എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നിവീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അവല് വിളയിച്ചതിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ച ഒരു റെസിപ്പി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഇതിങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച വരെയൊക്കെ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒട്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പഴയ ഉരുളി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കിലോ അതായത് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ശർക്കര ഒരുക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കപ്പളവ് പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല ഗ്രാമളവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശർക്കര ഒരു ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് ഉരുക്കിയിട്ട് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ശർക്കര ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരണം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു തേങ്ങ ഒരു തേങ്ങ ഒരു മുഴുവൻ തേങ്ങ നമ്മൾ ചെറുകിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ശർക്കര ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരട്ടെ അപ്പോൾ ശർക്കര നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു തേങ്ങ ചെറുകിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എളുപ്പമാണ് ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കണത് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് കൊടുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാലും ഒരുപാട് ദിവസം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും നമുക്ക് വീട്ടിലാണെങ്കിലും കുട്ടികൾ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച വരെയൊക്കെ കേടുകൂടാതിരിക്കും പെട്ടെന്ന് നാല് മണിക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതുപോലെ ദൂരയാത്ര പോകുമ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ലതാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് എന്തായാലും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തേങ്ങ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ശർക്കര എല്ലാം പിടിച്ചു വരണം ആ സമയത്താണ് നമ്മളിതിലേക്ക് അവല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ പൊട്ടുകടല അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി എന്തോ ആണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഒരുപാട് ദിവസം വെക്കണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ലത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ദയവായിട്ട് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൽ ഓൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം അതിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് അവല് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അവല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതാണ് കേട്ടോ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് തേങ്ങയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ശർക്കരയെല്ലാം പിടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് അവല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് അവലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കര ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്തു അതിലേക്ക് ഇനി രണ്ട് ഗ്ലാസ് അവല് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു അര കിലോ ഇല്ല എന്നാൽ കാൽ കിലോയും അല്ല എൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു അളവിലാണ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരാം കേട്ടോ നമുക്കിത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര കിലോ അവലിൽ ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മധുരമെല്ലാം ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കരയ്ക്ക് അര കിലോ അവലായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവൽ ചേർത്തിട്ട് അധികം നേരം സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് വയ്ക്കരുത് അപ്പം തന്നെ ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം ഈ ഉരുളി എന്തായാലും ചൂടായിരിക്കും ആ ചൂടി കിടന്നിട്ട് വേണം അവൽ വേവാനായിട്ട് അവലിനധികം വേവില്ലല്ലോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇതിങ്ങനെ കിടന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആയി പോകും ഡ്രൈ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കടിച്ച മുറിയാനൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരിക്കും എന്നോട് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരിങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ കടിച്ച മുറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നു അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതപ്പോൾ ഞാനൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി വേറെ ഒന്നും ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനില്ല ശർക്കരയുടെ പാവ് ശ്രദ്ധിക്കുക തേങ്ങ നന്നായിട്ട്
ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഏലക്കായ ജീരകം ചിലർ ഇതിൽ ചുക്കു പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കും കാരണം ശർക്കര ചിലർക്ക് വയറിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ചിലർ ചുക്കു പൊടി ചേർക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ചുക്കു പൊടി ഒന്നും ചേർക്കാറില്ല കേട്ടോ ഏലക്കായും ജീരകവും മാത്രമേ ചേർക്കാറുള്ളൂ അല്ല ഏലക്കായ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏലക്കായ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു ജീരകം ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ് ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏലക്കായും ജീരകവും കൂടി പൊടിച്ചത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതും ഓപ്ഷനിലാണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നെയ്യിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ മാത്രം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട അവോയ്ഡ് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അവർ ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം സെർവ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അവൽ വിളയിച്ചത് എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ആരും മറക്കല്ലേ നമുക്കൊരു അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു